Hello everyone, welcome back to Padma's Kitchen, episode 3. My grandma fondly remembers her trips to Tiravilla, where she would go to a local bakery and get a local delicacy called Veta Cake. Veta? Does that mean violet? No, Shangu. My grandma is going to put a cross on the cake. So today she's going to be making Veta Cake. Now without further ado, let's get into the video. ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഒരു മുട്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ അരിപ്പേലോട്ട് ഇടുക അതിലോട്ട് കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇനി അത് മൂന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇടഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഓയിലും മൈദയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ക്രംസ് എല്ലാം പോകണം നല്ല ആ ക്രംസ് എല്ലാം പോയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവമായി വരും അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു വെസൽ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര നല്ല തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം ഇനി ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ അത് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഈ മൈദപ്പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇളക്കണം സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും കട്ടിയാകേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ തൂത്താൽ അത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ട പോലെ ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ മാർദ്ദവം വരാനായിട്ട് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് നല്ലപോലെ നനഞ്ഞ ഒരു കിച്ചൺ പേപ്പർ ടവല് കൊണ്ട് അടച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കുക ഡോ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി ഒരു മയം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കണം എന്നാലേ അതിലോട്ട് നല്ലോണം പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ലപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ആക്കണം ഒരേപോലെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ശകല എണ്ണ തൂക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് 
നടുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇനിയാണ് വെട്ട് ശകല എണ്ണ ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് പെരട്ടി വയ്ക്കണം ഇത് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഹീറ്റിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരൊന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു നാടൻ അടിപൊളി വിഭവവുമായി കാണാം